కానీ నిజంగా సార్ మీకు దేశ విదేశాల్లో మీ స్టూడెంట్స్ ఉండడం వాళ్ళు ఇప్పటికీ మా సార్ అంటే అసలు మాకు ఇంత గొప్పండి అని వాళ్ళు మాట్లాడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాంటి టీచర్స్ కదా సొసైటీకి కావాలి అనిపించింది పోయిన సార్ మనకి ఇంటర్వ్యూ తర్వాత చాలా ఎక్కడెక్కడి నుంచో అసలు బయట నుంచి నేను మర్చిపోయాను పిల్లల్ని చాలామందిని వాళ్ళందరూ కాంటాక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో ఈ మొన్న లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూకు మోటివేట్ అయిన ఒక ప్రొఫెసర్ ఈజ్ కమింగ్ టు డెల్టా అనమాట ఆయన హైదరాబాద్ అతను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హీ టోల్డ్ సార్ ఐ కమ్ టు యువర్ ప్లేస్ ఐ విల్ మోటివేట్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పినారు సో దట్ ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ప్లేసెస్ డెఫినెట్లీ అండ్ అది దిట్స్ దట్ ఆ చచ్ ది హార్ట్స్ అనమాట చాలామందికి ఏంటంటే డిఫెన్స్లో ఉన్నారు ఇదంతా వాళ్ళకి తెలిసిందే యాక్చువల్గా నిజానికి చెప్పాలంటే కానీ ఎక్కడో ప్రపం ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్ని బట్టి దాని ద డిఫెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు అందరికీ అది ఒకసారి టచ్ చేసింది ఎస్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకొక నాకు ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏమైందంటే నవ్ ఐ బికేమ్ వాట్ యూ కాల్ ఫ్రీ అడ్వైస్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో అంటే అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటలకు ఫోన్ వస్తుంది అనమాట సార్ మీరు చూశారు నేను బాగుంది మా పిల్లవానికి ఏం చేయాలని బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇదన్నమాట ఒక ఏమంటారు ఒక బ్లెస్సింగ్ అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో కలకత్తాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు లేకపోతే ఢిల్లీలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఫోన్ చేసి మా పిల్లవాడికి ఏం చేయమని అడుగుతారు ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు ఎయిత్లో ఉన్నాడు నైన్త్లో ఉన్నాడు ఏం చేయమని అడుగుతున్నారు అనమాట సో దాదాపు వన్ ఇయర్ అయిందా టెన్ మంత్స్ అయింది అనుకుంటా టెన్ మంత్స్ నుంచి మన ఇంటర్వ్యూ గురించి ఏదో ఒక రోజు మన ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కాల్ వస్తున్నా ఇప్పటికీ సో క్రేట్ గోస్ట్ యూ యూ మేడ్ ఇట్ వెరీ వాట్ యూ కాల్ అంటే మేబీ దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ థింక్ యూ నేమ్ డిట్ దిల్స్ ఐ కదా నా తర్వాత అర్థమైంది నాకు ఆ తర్వాత తెలియలే కానీ సో ఐ నెవర్ థాట్ దట్ ఇట్ విల్ గెట్ సో మచ్ రెస్పాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ పిల్లలు అడుగుతుంటారు చాలా సార్లు ఏమంటే ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ద స్టూడెంట్స్ హూ లెఫ్ట్ ఇండియా అండ్ కమ్ బ్యాక్ కదా అప్పుడు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ టూలో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వచ్చిన పిల్లలు వచ్చి కలుస్తుంటారు సార్ ఏమనుకోదు ఒకటి అడుగుతాను మీరు అదే న్యూట్రన్స్ లాస్ అదే వర్క్ ఫర్ అనేది మీకు నిజంగా బోర్ కొట్టట్లేదని అడుగుతారు చెప్పింది చెప్పడం ట్రూ యాక్చువల్గా చాలామంది ఇప్పుడు మనకి ఎంసెట్ చెప్తున్న టీచర్లు లేకపోతే ఒక ప్రిపేర్డ్ నోట్స్ అదే అది మళ్ళీ చెప్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది అసలు అదే దాన్ని ఎట్లా రిపీట్ చేస్తారు క్లాస్ తర్వాత క్లాసు క్లాస్ తర్వాత క్లాస్ ఐదు క్లాసులు తీసుకుంటారు అనుకోండి అదే రిపీట్ చేస్తాం ఈ సంవత్సరం చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తాం నాకు అనిపిస్తుంది కానీ ఐఐటి జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫిజిక్స్ చెప్పడంలో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది బేసిక్గా అంటే ఒక చిన్నగా నేను అట్లా అడిగిన వాళ్ళకి ఒక క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడుగుతాను బాబు నేను అన్నం తిన్నావా అని అడుగుతాను అవును సార్ మరి ఈరోజు తిన్నావా రేపు తింటావా అంతే కదా అన్నం తిన్నట్టుగానే ఫిజిక్స్ బాబు నాకు బేసిక్గా ఎందుకు అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా రోజు చెప్పింది చెప్తే మాత్రం డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ బోరింగ్ వెరీ బోరింగ్ అనమాట అసలు చెప్పలేము అసలు అయితే మనం కొత్త మెథడ్స్ కనుక్కోవాల్సి వచ్చి చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ చెప్పడం అన్నారు కదా ఫిజిక్స్ ఇది నోషన్ అండి ఫిజిక్స్ అంటే నాకు ఒక రామాయణం మహాభారతం లాంటివి రామాయణం మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతావా రామాయణం సినిమాలు తీస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తావా సేమ్ ఫిజిక్స్ అంటే నా విషయంలో నేను నాకు ఫిజిక్స్ నచ్చిన సందర్భంలో మాట్లాడితే ఫిజిక్స్ అంటే నాకు రామాయణం లాంటిది రామాయణం పారాయణం చేస్తాం కదా అట్లాంటిది అనమాట ఫిజిక్స్ అంటే ఎందుకు అంటే ఫిజిక్స్ ఇస్ బేసికలీ స్టడీయింగ్ నేచర్ అండి మనం మొత్తం చుట్టూ జరుగుతున్న విషయాలన్నింటినీ ఒక మ్యాథమెటికల్గా థింక్ చేయడం ఫిజిక్స్ అనమాట బట్ ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎస్పెషల్ ఐ టోల్డ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక మంచి ట్రెడిషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి తర్వాత ఒక గ్రేట్ సైన్స్ రెండింటి కాంబినేషన్ వల్ల ఏంటి అంటే లైఫ్లో ఒక హార్మనీ అనమాట మనకు ఫిజిక్స్ నేర్చుకోవడం వలన ఒక హార్మనీ వస్తుంది బేసిక్గా అంటే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా ఆలోచించడం తర్వాత ద సేమ్ టైం 
దాన్ని లైఫ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడం సో దీనివల్ల ఫిజిక్స్ నాకు ఎప్పుడు బోర్ అనిపించాలా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నిజానికి ఇంకొకటి ఉంటుంది యాక్చువల్గా క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకప్పుడు మాకు అంటే ఇంతకుముందు మనకు మూడు నాలుగు ఇన్స్టిట్యూట్సే ఉండేవి రామే గారు కృష్ణమూర్తి డెల్టా తర్వాత ఇంకొక ట్రెండ్ అప్పుడు యాక్చువల్గా వి వర్ బ్లెస్డ్ విత్ గ్రేట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళతోనైతే మేము ఫిజిక్స్ చాలా నేర్చుకున్నాం ద నెవర్ అలౌడ్ అస్ టు ఐ మీన్ ఏదో కొంచెం అలా చెప్పేసి వదిలేస్తే ఊరుకునేవాళ్ళు కాదు అదంతా మాకు తెలుసు అండి అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది అని కొంచెం వెంటబడేవాళ్ళు సో ఆ ఫార్మేటివ్ స్టేజ్లో చాలా నేర్చుకున్నాం ఫిజిక్స్ ఇంకా తర్వాత తర్వాత ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఇది కమర్షియలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఏమైంది అంటే ద టాప్ స్టూడెంట్స్ మైగ్రేటెడ్ టాప్ ర్యాంక్స్ మైగ్రేట్ అంటే అంటే అట్లా కాదు అది ఎక్కడికి వెళ్ళడం బట్ ఇక్కడ ఈ ఈ ఫీల్డ్లో మన ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే ర్యాంకుల గొడవ అని ర్యాంకులు కొనడం అని ఇదంతా అయిన తర్వాత టాప్ స్టూడెంట్స్ అంతా అక్కడికి దేవర్ హైజ్ అక్కడ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ తర్వాత మాకు నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు ఇప్పుడు టాప్ స్టూడెంట్స్ చెప్పడం ఈజీ అండి ఫిజిక్స్ ఐఐటీజీ అడ్వాన్స్డ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది దాని ఫస్ట్ ఐడియాలు చెప్పాలంటే చాలా కష్టపడాలి మరి తర్వాత పిల్లలకు చెప్పాలంటే ఏం చేయాలా సో యూ ఆల్వేస్ కీప్ రీసెర్చింగ్ ఒక పర్టికులర్ లెసన్ చెప్పడానికి ఐ రిమెంబర్ ఒక మామూలు టెక్స్ట్ బుక్ కాకుండా ఒక టెన్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ నేను చూసిన సందర్భాలు నేను నాకు యాక్చువల్గా సో ఆల్ ది టైమ్ యూర్ యాక్టివ్ తర్వాత కొంచెం లెస్ ఏబుల్ స్టూడెంట్స్కి అంటే ఎబో ఆవరేజ్ స్టూడెంట్కి టాప్ లెవెల్ ఫీజు చెప్పాలనుకోండి ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్ యాక్చువల్గా సో మనకు తెలిసిందంతా చెప్పేస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు సీరియస్గా చెప్తున్నాం అనుకోండి కలసు కలసు వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది సో యూ ఆల్వేస్ కీప్ రీసెర్చింగ్ కీప్ అప్డేటింగ్ అనమాట పిల్లలకు ఫిజిక్స్ చెప్పాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి ఈరోజు పొద్దున్న లేస్తే ఈరోజు డిఫికల్ట్ ఐడియా ఉంది ఇది పిల్లలకి ఎట్లా చెప్పాలని ఆలోచిస్తుంటాం అనమాట అందుకోసం అని ఎప్పుడు బోర్ అనిపించాల ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను మై టీచింగ్ మై నోట్స్ ఆర్ డైనమిక్ లాస్ట్ టైం నోట్స్కి సేమ్ టైంకి నోట్స్ చేస్తే ఒకలాగా ఉండవు అవి సేమ్ సబ్జెక్ట్ని అక్కడ ఆడియన్స్ని బట్టి పిల్లలను బట్టి ఎలా చెప్పాలి అనే దానికి ఆలోచన మనకుంటే వి డోంట్ ఫీల్ బోర్డ్ ఇంకా రీసెంట్గా ఏంటి అంటే ఈ ఫౌండేషన్ బిజినెస్ ఒక నడుస్తుంటుంది ఏది ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్లో నా ఐఐటీ చెప్పడం అనేది అయితే ఆ దాంట్లో ఉన్న అన్సైంటిఫిక్ పద్ధతులు నచ్చని వాళ్ళు కొంత మా దగ్గరికి పిల్లల్ని పంపిస్తారు చిన్నపిల్లల్ని అంటే ఎయిత్ నైన్త్ పిల్లల్ని కొంచెం అడ్వాన్స్గా చెప్పండి అని ఇంకా అట్లాంటి పిల్లలకు చెప్పాలంటే ఇంకా కష్టం అసలు అవి నిజానికి మనం అనుకుంటాం ఏంటంటే మనం చాలా వచ్చు అనుకుంటాం బట్ పిల్లలకు చెప్పినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చు రాదో తెలుస్తుంది అనమాట సో ఎయిత్ నైన్త్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పడం ఒక టాప్ లెవెల్ ఫిజిక్స్ చాలా ట్రిక్ ఐడియాస్ చెప్పేటప్పుడు యూ ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వెన్ యూ ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ దిస్ నో బోర్ మామూలుగా ఒక ఒక వెరీ డిఫికల్ట్ ఐడియాను చిన్నపిల్లలు చెప్పాలంటే చాలా ఆలోచించాలి ఒత్తిగా ఏదో పై పైన చెప్పడానికి లేదు వాళ్ళకి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చూపెట్టాలి అండ్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ ఫిజిక్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చుట్టూ నాలుగు ఏమన్నా ఇట్లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే వాటిని యూజ్ చేసి మనం ఫిజిక్స్ చెప్పచ్చు చిన్నపిల్లలకి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు నేను పెళ్ళిళ్ళకు దాని దీనికి వెళ్తాను అనుకోండి అక్కడ గాసి పిల్లలంతా కొంచెం నాకు నచ్చదు సో చిన్నపిల్లలు కనిపిస్తే వాళ్ళని పోగేసుకొని వాళ్ళతో ఆడుతూ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ చెప్తాను నేను సో ఐ నెవర్ గెట్ అసలు ఫిజిక్స్ అంటే బోర్ లేదు అంటే మా చెల్లెళ్ళు కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళు మా అమ్మ మా ఆవిడని టీచ్ చేస్తుంటారు యు ఆర్ ఓన్లీ ద సెకండ్ వైఫ్ అంటారు